நேர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இரவு ஒலிபரப்பு தொடர்வது நேர்காணல் ஒன்றேரியாவில் உள்ள நகர சபைகளுக்கான தேர்தல் வரும் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம்பெற இருக்கிறது இதில் மார்க்கம் நகரத்தின் வார்டு செவன் தொகுதியில் நகரசபை உறுப்பினராக போட்டியிடும் ஜோனிதா நாதன் அவர்களோடு இப்பொழுது நாங்கள் பேச போகின்றோம் ஜோனிதா நாதன் அவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் வணக்கம் தர்ஷினி வணக்கம் சிஎம்ஆர் நேர்களே வணக்கம் நீங்கள் நீண்ட காலமாகவே யோக் பிராந்திய பாடசால சபை அறங்காவலராக ஒரு ட்ரஸ்டியாக பல வருடங்கள் பணியாற்றி இருக்கிறீர்கள் அந்த அனுபவங்களை முதலில் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு உங்களுடைய இந்த கடந்த கால பணிகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டு மெலதிகமாக பேசலாம் கடந்த காலங்களில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரண்டு வருடமாக நான் இந்த அறங்காவலர் பொசிஷன்ல இருக்கிறேன் இப்போ முதல் முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தான் நான் முதல் முதல் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டேன் இந்த பொசிஷனுக்கு அதுக்கு பிறகு மூன்று தடவை தொடர்ச்சியாக நான் தெரிவு செய்யப்பட்டு இந்த பதவியில இருக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்துல நான் ரெண்டு வருடங்கள் இந்த ட்ரஸ்டி வைஸ் சேராகவும் ஒரு வருடம் சேராகவும் இருந்திருக்கின்றேன் ஆஹ் மற்றும்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டிரெக்டர் சகாயம் பண்ணி இருக்கிறோம் இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்னுடைய டைம்லேயே எனக்கு பாலிசி சேஞ்சஸும் நடந்திருக்கின்றது யார்க் பிராந்திய பாடசாலை உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்டேரியோட மூன்றாவது பெரிய பாடசாலை முதலாவது பிறகு அப்ப ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் பட்ஜெட் நாங்க ஹேண்டில் பண்றோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் மற்றது எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து பதினைத்துக்கு மேல எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கினார்கள் அவ்வளவு பேரும் இருந்தாலும் எங்களோட அதாவது அறங்காவலருடைய எம்ப்ளாயி என்று ஒரே ஒரு எம்ப்ளாயி தான் எப்பவும் இருப்பினும் அது வந்து எங்களுடைய டிரெக்டர் அப்ப டிரெக்டர் தான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃபா இருப்பினும் அவையல் அவையல் தான் எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணினோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேலையா இருந்துச்சு இந்த பன்னெண்டு வருடம் நேர்மை இப்பொழுது புதிதாக நீங்கள் ஒரு நகரசபை உறுப்பினராக போட்டியிட போகிறீர்கள் இந்த முதலில் இந்த வார்ட் செவன் என்கிற அந்த தொகுதி எந்தெந்த பகுதிகளை உள்ளடக்கியது அதனுடைய எல்லைகளை பற்றி கூற முடியுமா இது வந்து மேற்கு பகுதியில் மெக்காவன் கிழக்கு பகுதியில வந்து யார்க் டுரம் லைன் என்று கூறப்படுகின்ற பிக்கரிங் பார்டர் வடக்கு பகுதி வந்து போரோ செவன் பெருங்குறுக்கு தெரு ஸோ போரோ செவன் கீழே தெற்பகுதி வந்து ஸ்டீல்ஸ் பார்டர் அப்ப ஸ்காபரோட பார்டர் ஸ்டீல்ஸ் இந்த நீள் சதுரமான இந்த பகுதி தான் பார்டர் செவனாக இருக்கிறது சரி இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய மக்கள் மக்களையும் சந்திக்க தொடங்கி இருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் உங்களுடைய தொகுதி மக்களையும் சந்திக்க சென்று விட்டீர்களா ஓமோம் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நாளும் கதவு தட்டி ஆக்களோட காசு அவை பெருமளவான மக்கள் உங்களை சந்தித்து என்னென்ன விடயங்கள் அவர்களுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் என்னென்ன விடயங்களை பற்றி அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் கூடுதலானவர்கள் வந்து இந்த கஞ்சஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இப்ப நெருக்கடி ரைட் வாகன நெருக்கடிகள் அப்ப சில வீதிகள் வந்து பெருப்பிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது முக்கியமான ரெண்டு ரோட்ஸ் வந்து போர்டீன்த் அவென்யூ அது ஒரு 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 லேன் உள்ள ரோட் அது வந்து ஸ்டீல் செவென்யூ அதுவும் ஒரு லேன் உள்ள ரோட் அப்ப அது என்னன்னா ஒரு இந்த மாக்கம் இருந்து அந்த டப்ஸ்காட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட அந்த யார்க் டூரம் லைன் கிட்ட வரையும் பாட்டில் நெக் மாறி வரும் எல்லா இடமும் ரெண்டு லேன் இருக்கும் திடீர் ரெண்டு ஒரு லேன் ஆகிடும் அது அப்ப அங்க வந்து கணக்க மக்கள் வசிக்கின்ற ஒரு இடம் மாக்கம் பக்கத்துல மாக்கத்துல உள்ள சைட்ல ஸ்டீல் சைட்ல கணக்கு ஆக்கள் இருக்கணும் பாக்ஸ் குரோ அந்த ஏரியாக்குள்ள சரியான டெவலப்ட் ஆன ஒரு ஏரியா அவர்கள் அந்த ஸ்டீல்ஸ்ல வந்து ஏறுறதுக்கு சரியான கஷ்டமா இருக்கிறது காலமே இல்ல அப்படியே வேலைக்கு போற டைமுகள் கூடுதலா இதே பிரச்சனை தான் போர்டீன் தேவனியூக்கு அந்த தொகுதியில் அந்த ஏரியால இருக்கிறார்கள் அதுக்குள்ள வாரது அப்ப அந்த இப்ப ட்ரான்டோ பக்கம் பாத்தீங்களா அது எல்லாம் ஒரு வெறும் காணிகளாகத்தான் இன்னும் இருக்குது அதுல இன்னும் பெரிய அளவுல டெவலப்மெண்ட் வரையிலன்றபடியா அந்த ட்ரான்டோக்கு அதுல உள்ள அக்கறை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குன்றது அந்த திருப்பிக்கோணம்ன்ற தேவ குறைவாக இருக்கிறது ஆனா ஸ்டீல் செவன்யூ வந்து அவர்களுடையது தான் அதாவது ட்ரான்டோ உடைய ரோட் 
அப்ப நாங்கள் வந்து அது அவர்களிடம் திருப்பிக்க சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் அதுக்கான அழுத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தேவைகள் கட்டாயம் இருக்கின்றது இதை முக்கியமாக கூறுகிறார்கள் அடுத்தது வந்து சேஃப்டிய பற்றி அதாவது இந்த வாகனங்களால் வருகின்ற இந்த வாகனங்களை பாஸ்டாக ஓட்டி கொண்டு செல்கிறதால வருகின்ற அபாயங்களை பற்றி கூட பேசுவார்கள் இந்த சிறு பிள்ளைகள் ரோட்ல பந்து விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் இப்ப நல்ல ஸ்பீட் லிமிட்டை தாண்டி ஆக்கள் ஓடுகிறார்கள் எனக்கு இடங்கள்ல இப்ப அது ஒரு காமனான கம்ப்ளைண்டாக இருக்கிறது மூன்றாவது வந்து இந்த ஸ்னோ ரிமூவல் டைம்ல அந்த இரவுல வந்து பெரிய ஸ்னோ பிளவ் மெஷின் வந்து ஸ்னோவ அந்த அள்ளி ஒரு வரம்பு மாதிரி குவித்துட்டு போகும் உங்களுடைய டிரைவேக்கு முன்னால அது காலம் நீங்களும் அவசரமா வேலைக்கு போயிக்க அத கிண்டி எடுத்து உங்கட கார கொண்டு போற சரியான கஷ்டமா இருக்கு நீங்க உங்களோட டிரைவே கிளீனா இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த வரம் மாதிரி கட்டிட்டு போனா அதுக்கு மேலால ஏத்தி கொண்டு போக அது மிக கடுமையாகிவிடும் ஒரு பாறை மாதிரியாகிவிடும் அதை உடைத்தெடுப்பதென்றால் மிக மிக கடினம் அப்ப அதை பற்றி சிலர் கூறுகிறார்கள் அது அந்த வயது முதிர்ந்தோர் தனிய வீடுகள் இருக்கிறவர்களுக்கு அது சரியான ஒரு உபத்திரவமாக இருக்கிறது அவர்களுக்கான சேவைகள் இருக்கின்றன சிட்டியில இப்ப ஸ்னோ வலிக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு வந்து உதவி செய்வார்கள் ஆனா அந்த சேவை வந்து ஒரு காத்திரமானதாக இல்லை அது அவர்கள் ஒரு இப்ப இன்றைய கூப்பிட்டீங்களா பின்னேரம் பெறுவார்கள் இல்லாட்டி அவர்களுக்கு விரும்பின நேரத்துல தான் வருகிறார்கள் உபத்ரமாக இருக்கிறது அவள் அவசரமா ஒரு டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு இடம் போகலாம் அதோட அவங்க வந்து உங்களோட ஸ்னோ வலிப்பாங்களா அந்த ஒரு கார் போறதுக்கு அளவாகவும் இல்லாட்டி ஒரு நடைபாதை அளவாகவும் மட்டும்தான் வலித்து விட்டு செல்வார்கள் உங்களுடைய முழு டிரைவையும் வலிக்க மாட்டார்கள் இப்படியான சில உபத்ரவங்கள் இருக்கிறது என்றதை பற்றி கூறுகிறார்கள் கூடுதலாக மற்றும்படி இந்த ஏரியால இப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கணக்கு நடக்குது அப்படியான பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கின்றது ஆனா இந்த பிரச்சனைகளை தான் கூடுதலாக கூறுகிறேன் ஆக இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் சரி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு இப்ப இந்த ஸ்டீல் செவன் உதாரணத்துக்கு எடுத்தீர்கள் என்ன அது இப்ப பல வருடங்களாக இதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வார ஒவ்வொரு கவுன்சிலர்ஸும் தாங்கள் அதை செய்வோம் என்று கூறுவார்கள் ஆனா அது உண்மையா எங்களுடைய கையில இல்ல சோ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அது கண்டு அது இப்ப அது அஜெண்டால எப்ப வருதுன்னு பார்த்து நாங்க அதுக்கு சரியான ஒரு ஆஹ் ஆணித்தரமான குரல் கொடுக்க வேணும் நாங்க கூடுதலாக அதை சால்வ் பண்ண சொல்லி நாங்க ஸ்ட்ராங்கா கேட்க வேணும் மற்றது இப்ப ட்ரான்டோவோட சேர்த்து அதற்கான பேச்சுவார்த்தலை நடத்தி என்ன செய்யலாம் அவர்கள் எப்ப சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அதை செய்யறதுக்கு அதை கெதிப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த நடவடிக்கைகளை நிச்சயமாக எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஸ்னோ பிளாவ் பிரச்சனை அதாவது இந்த அவர்கள் அந்த வரம்பு மாதிரி ஸ்னோவை அள்ளி போட்டு போறது அவர்கள் அந்த சிட்டி கூறுகிறது தங்கள்கிட்ட அதுக்கு காசு இல்லை என்ன அந்த அதுக்கு அந்த ஸ்னோ பிளவ் மெஷினுக்கு இன்னும் ஒரு கேஜெட் வேண்டி பொறுத்த வேணும் அது அப்பதான் அந்த முழுக்க கிளியர் பண்ணும் ஃப்ரான்டோல இருக்கிற ஸ்னோ பிளவ் மெஷின்ஸ்களுக்கு இருக்குது ஏற்கனவே இங்கால இல்ல அதுக்கு ஒரு கிணக்க காசு செலவாகும் அதாவது இப்ப எங்களுடைய டேக்ஸ் இருக்கு தானே இந்த டேக்ஸ்ல வந்து ஒரு மூன்றுல ஒரு பகுதியா வேலை கூட்ட வேண்டி வரும் சில நேரம் அதை போட்டான்னு தான் அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது நீ அதுக்குள்ள போய் பார்த்து இந்த பட்ஜெட் எப்படி இருக்குது அது உண்மைதானா இல்லாட்டி வேற எதுவும் வழியில அதை செய்யலாமான்ற விஷயங்களை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு ஆனா அது போனா மட்டும்தான் அது தெரியும் அதோடு இந்த தொகுதியிலே போட்டியிடக்கூடிய இனிய வேட்பாளர்கள் யார் யாராக இருக்கிறார்கள் இம்முறை அவர்களிலிருந்து உங்களுடைய தனித்துவம் எவ்வாறாக இருக்கிறது ஆஹ் இந்த முறை பாத்தீங்களா என்றால் நான்கு தெற்காசியாவை சேர்ந்த மக்கள் போட்டியிருக்கிறார்கள் தெற்காசியர்கள் அப்ப அதுல மூன்று பெண்கள் தெற்காசிய பெண்கள் என்னோட சேர்த்து மற்றது ஒரு முஸ்லீம் ஆண் இதுல தமிழர்கள் யாரும் இல்லை நீங்கள் மட்டும்தான் ஆமாம் நான் மட்டும்தான் தமிழ் தமிழர் என்ற முறையில் நான் மட்டும்தான் ஆனால் ரெண்டு இந்திய பெண்மணிகள் போட்டியிடுகிறார்கள் வழக்கமாக இந்த கம்யூனிட்டி போர்ட்ஸ் எனக்கு வேறு நான் இப்போ ட்ரஸ்டியாக கேட்க கூடுதலாக இவர்களுடைய போர்ட்ஸ் எனக்கு வந்திருக்குது முந்தி இந்த முறை அவர்களுடைய போர்ட்ஸ் எனக்கு வேற போறேன்னு அந்த கம்யூனிட்டிஸ்ல இருந்து ஒவ்வொருவொருத்தர் ஓடினார் இப்பொழுது இந்த தொகுதியில இருப்பவர் காலிடு உஸ்மான் அவரு அடுத்த முறையும் போட்டியிடுகிறாரா இல்லையா 
ஆஹ் இல்லை அவர் வந்து முதல் பேர் பதிந்திருந்த தான் இந்த போட்டி இடுவதற்காக புரகிப்ப கிட்டடியில அவர் டிசைட் பண்ணினவர் தன் ரிட்டை பண்ண போறாரு அவர் ஓய்வு பெற்று விட்டார் அப்ப இந்த இனி அடுத்த முறை கேட்க மாட்டார் அவே சொந்த முறை வெவ்வேறு தமிழர்கள் இந்த தொகுதியிலே போட்டியிடுந்தார்கள் ஆனாலும் அந்த வெற்றி வாய்ப்பு இழக்கப்பட்டது இம்முறை இந்த வெற்றி வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கிறதாக கருதுகிறீர்கள் நிறையவே இருக்கின்றது ஆனால் அதுல சில சிக்கல்களும் இருக்கின்றன என்னென்றால் இப்ப மூன்று போன முறை ஐந்து தமிழர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட போட்டியிட்டார்கள் அப்ப வாக்குகள் பிரிந்த நாங்க கூறிக்கொண்டிருந்தோம் இந்த முறை எல்லாரும் வாக்களித்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் இப்ப நான் ஒரு ஆள் தனியா கேட்கறதால ஆட்டோமேட்டிக்கா வெற்றி பெறுவேன் என்று இல்லத்தானே ஆனால் இப்ப போன தடவையை விட இந்த தடவை நிலைமைகள் மாறி இருக்கின்றன மாதிரி நான் கருதுகிறேன் அதாவது வந்து நீங்கள் முந்தைய எலெக்ஷன் டைம்கள்ல நான் கதவு தட்டின ஒரு ஐம்பது அறுபது வீதமானவர்கள் கதவு திறப்பார்கள் இந்த தடவை கதவு தட்டும் பொழுது ஒரு இருபது வீதத்துக்கு குறைவாகத்தான் கதவு திறக்கிறார்கள் இது வந்து இந்த பெருந்தொற்று காலத்துக்கு பின்னால் உள்ள பழக்கமாக இருக்கலாம் அதாவது இந்த கோவிடுக்கு பிறகு ஒருத்தரும் கதவு திறக்கிற சரியான குறைவு எல்லா வீட்டிலையும் கேமரா பொருத்தி இருக்கிறார்கள் அப்பாவில் கேமரா பொருத்தி விட்டு அதுக்குள்ள பார்த்துட்டு ஓ கேன்வஸ் பண்ணினோம் வந்துட்டு சில நேரம் அதுக்குள்ளாலேயே கதைப்பார்கள் அந்த பிளையர் அதுல வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப அந்த அவர்களுடன் நேரடியாக கதைத்து எங்களை பற்றி விளங்கப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கின்றன அப்ப அந்த வாக்களிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் அந்த தேவை பற்றி பேசுவதற்கு கொஞ்சம் சந்தர்ப்பம் குறைவாகவே இருக்கிறது அதனால் இவர்கள் இப்ப போன ஆஹ் மாகாண சபை தேர்தலில் ஒரு முப்பது விழுக்காடுகள் தான் வாக்களித்திருந்தார்கள் அது மிகவும் குறைவான ஒரு விழுக்காடுகள் நார்மலாவே வந்து முனிசிபல் எலெக்ஷன்ல ஆக்கள் வாக்களிப்பது மிகவும் குறைவு இந்த முறை குறைவாக இருக்குமோ என்று நான் எண்ணுகிறேன் சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நான் இப்ப பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்ப என்னுடன் போட்டியிடுகின்ற மிச்ச மூன்று ஆஹ் கம்யூனிட்டியுமே அவர்களுக்கென்று சில கோயில்கள் ஆஹ் அப்படியான தலங்கள் இருக்குன்னு இப்ப முஸ்லிம் ஆக்களுக்கு எங்களுடைய இந்த தொகுதியில ஒரு மசூதி இருக்கிறது அப்ப அங்க வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவர்கள் பெருமளவு கூடுவார்கள் இந்த சீக் பண்மணிக்கு குருதுவாரா இருக்கிறது அதிலும் ஒவ்வொரு கிழமையும் கூடுவார்கள் குஜராத் ஆகல் போறதுக்கு என்று ஒரு தனி கோயில் இருக்கிறது கூடுவார்கள் அப்ப அங்க ஒரு கணிசமான தொகையான ஆக்கள் கூடும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த சில இன்ஃபர்மேஷன்களை கூறுவதற்கும் வாக்களிக்க சொல்வதும் ஈஸியாக இருக்கிறது இலகுவாக ஆனா தமிழர்களுக்கு அப்படி அந்த ஒரு தலைமண்டி இல்ல தான் எங்கள்கிட்ட கணக்க கோயில்கள் இருக்கு அதோட கணக்க மதத்தை சேர்ந்த தமிழர்களும் இருக்கிறார்கள் இப்ப கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த எங்களுக்கு வந்து அந்த அப்படி வசதியான ஒரு இடம் இல்ல ஒரு இடத்துல வச்சு சொல்றாங்க அப்ப நான் ஆனா எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வசதி வந்து இந்த மீடியாக்கள் தான் நாங்கள் உபயோகித்து நாங்கள் கூறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த தலங்களில் வைத்தே வாக்களிக்க கூடிய பல வழிகள் இருக்கிறது ஆன்லைன் போட்டிங் தான் அவர்கள் டார்கெட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறபடியா சிட்டி அந்த சில ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அதாவது பெருந்தொகையாக எல்லாரும் வந்து வாக்களிக்கா விட்டால் சிறு தொகையாக கூடுதலாக செறிந்திருக்கிற இடங்கள்ல வந்து வார வாக்குகளை வச்சு ஒட்டுமொத்த கவனத்தை பெற்ற நகரங்களாக இருந்தன ஆனால் இப்பொழுது அங்கிருந்தெல்லாம் அகன்று ஒவ்வொரு நகரங்களிலே மக்கள் சென்று வீடுகளை வாங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இந்த கால பகுதியிலே இந்த தொகுதியிலே எவ்வளவு தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் என நினைக்கிறீர்கள் எங்களுடைய தமிழர்களுடைய தொகை கிட்டத்தட்ட முஸ்லீம் மக்களுடைய தொகைக்கு சரிசமமாக இருக்கிறது முஸ்லீம் என்று குறிப்பிடுவது எல்லா முஸ்லீம் மக்களையும் சேர்த்து அதாவது பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் அல்லாட்டி பங்களாதேஷ் இந்தியன் முஸ்லீம் எல்லாரும் எல்லாரோடையும் சேர்த்து பார்க்க இப்ப முந்தி இருந்த அதே தமிழர் இருக்கிற அதே அளவு இப்ப தமிழர் இருக்கிற அதே அளவு தொகையில் முஸ்லீம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த தொகை அப்ப தமிழர்கள் எல்லோரும் வந்து வாக்களித்தால் தான் 
இது சாத்தியமாகும் நாங்க சில நேரம் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேர் தான் கூட இருப்பவர்களை விட இப்ப வந்து மாகத்துல இருக்க தமிழர்கள் வீடை விற்று விட்டு ஸ்டோவில் அங்கால ஆஷ்வா பக்கம் இன்னும் தூரடம் போகிறார்கள் வாங்குபவர்கள் முஸ்லீமாகவும் அல்லாட்டி சைனீஸ் இனத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் தான் இருக்கிறார்கள் அப்ப குறைந்து கொண்டே வருகிறது நம்ம இப்பொழுது சில நேரங்களில் வீடுகளை வாடகைக்கு கொடுத்து விட்டு கூட சிலர் சென்றிருக்கலாம் அல்லது ஒவ்வொரு வெளி வேலைகளுக்காக அவர்கள் சென்றிருக்கலாம் இவர்கள் எல்லாம் இந்த நகரசபை தேர்தலில் வாழ்க்கைக்கலாம் இல்லையா மனசு வைத்தால் ஆமா ஆமாம் நிச்சயமாக அது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்திதான் நாங்கள் இடங்களில் வந்து கதவை தட்டுவோம் தமிழ் என்று நினைத்து என்ன அந்த மாவிலை கட்டியிருப்பார்கள் கூடுதலான தமிழ் அந்த மாவிலை கட்டியிருப்பார் ஆனால் யாரும் வெள்ளக்காரரோ எல்லாட்டையும் முஸ்லீம் ஆக்களோ கதவை திறப்பிடம் ஏன்னா அந்த வீடு வாடகைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஸோ இப்படியான பல வீடுகளும் இருக்கின்றன இவங்கள எங்களுக்கு தந்திருக்கிற போட்டர்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த அந்த டைமுக்கும் இப்பைக்கு முடியலையே பல மாற்றங்கள் இருக்கின்றன அதாவது போன வருஷத்து தான் டேட்டை தான் தந்திருப்பாங்க அதுலேயே கணக்கு மாற்றங்கள் இருக்கின்றன அப்ப இந்த பேண்டமிக் டைம்ல இப்ப நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல நான் எலெக்ஷன் ரன் பண்ணிக்க வீடுகளிடத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அறிமுகம் இருக்கிறது இல்லையா ஆகவே உங்களுடைய இந்த தொகுதியிலும் கூட ஏனைய சமூகத்தவர்கள் அஹ் உங்கள் மீது மற்றிய சமூகத்தவர்கள் இருந்தாலும் கூட உங்கள் மீது ஒரு விருப்பம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களா அல்லது நிச்சயமாக ஏனென்றால் நான் இங்கு இருக்கும் சமூகத்தவர்களுக்கு பலருக்கு நான் பல வகையான உதவிகள் அவர்கள் கேட்டும் வரும் பொழுது செய்திருக்கின்றேன் அவர்களுடைய பாடசாலையில் உள்ள பிரச்சனைகளோ பிள்ளைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ தீர்த்து வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பல இருந்தன பன்னெண்டு வருடங்களில் அப்ப இங்கு தொடர்ச்சியாக இருப்பவர்கள் என்னை வடிவாக தெரிந்தவர்கள் நிச்சயமாக வாக்களிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன என்றால் அவர்கள் இந்த ஒரு இனம் சார்ந்து வாக்களிக்க கூடியவர்களாக பெருமளவு தோன்றுகிறதா அல்லது உண்மையிலேயே அவர்கள் அந்த ஒருவருடைய சேவை அடிப்படையிலே இவர்களுடைய சேவை மிகவும் அஹ் சிறப்பாக இருக்கின்ற இருந்திருக்கின்றன கடந்த காலங்களில் அப்படி என்பதை பார்த்து வாக்களிக்க கூடியவர்களா இருக்கிறார்களா பலர் அப்படி கூறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் ஒரு பரட்சியமான ஒரு வேட்பாளராகத்தான் இருக்கின்றேன் என்ன மிச்சம் மூன்று பேரும் இதுதான் அவர்களுடைய முதலாவது முறையாக அவர்கள் இந்த பந்தயத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அதுல நான் நான் நினைக்கிற நானும் இன்னும் ஒருவரும் மட்டும்தான் இந்த தொகுதியில் வசிக்கின்றோம் வருடங்களாக இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக நான் இந்த தொகுதியில் இருக்கின்றேன் மற்றவர்கள் இங்க இருக்கிறார்களா என்ற தெரிவில் ஒரு ஒரு ஆள் வேற தொகுதியில் இரு இருக்கிறவர் என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் மற்றவரை பற்றி தெரியாது அப்படி பார்க்க வந்து இப்ப நான் நான் போய் ஒரு கதவடியில நான் மூணு தரம் இங்க எலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் நான் இந்த தொகுதியில தான் இருக்கிறேன் கனகாலமா உங்களோட பிரச்சனைகள் எனக்கும் தெரியும் என்ற எனக்கும் அது பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று கூறும் பொழுது அவர்கள் அதை ஆர்வமாக கேட்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரிகிறது அதாவது தொகுதியில் இருப்பவர்களுக்கு வாக்களித்தால் தான் அந்த தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகள் தெரியும் என்றது வந்து வடிவாக உணர்கிறார்கள் அந்த வகையில அது ஒரு ஒரு பிளஸ் ஆக இருக்கின்றது அதோட இந்த பொதுவாகவே இந்த தேர்தல்களில் நீங்கள் முதலும் சொன்னது போல வாக்களிப்பது என்பது ஒரு மக்களிடையே அதிக ஆர்வம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் காணப்படுகிறது அது சமஷ்டி மட்டத்திலாக இருக்கலாம் மாகாண மட்டத்திலாக இருக்கலாம் இப்பொழுது நகரசபையில் இந்த தேர்தல்களில் வாக்களிப்பது என்பது மிகவும் ஒரு குறைந்த ஈடுபாட்டோடு மக்கள் இருப்பதை தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுக்கு என்ன காரணம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு விரக்தியும் பொறுப்பும் இருக்கின்றது சாதாரணமாக அதாவது எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஒரே மாதிரியானவர்கள் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தாலும் வாரவர்கள் ஒரே விதமான விஷயங்களைத்தான் செய்வார்கள் என்று ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது இது இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அஹ் ஏழாம் வட்டாரத்தில் இருக்கும் மக்கள் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வீதமானவர்கள் வந்து அஹ் இமிகிரன்ட் கம்யூனிட்டி தான் அதாவது புது குடிவரவாளர்கள் கணக்கு இருக்கிறார்கள் அதிலும் வந்து பிரவுன் என்று நான் சொல்லலாம் ஏனென்றால் எல்லாம் தெற்காசியர்களாக இருக்கிறார்கள் இனத்தை சேர்ந்த வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் மிக மிக குறைவு இந்த தொகுதி அப்ப எங்களுடைய நாடுகளில் அதாவது பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் ஸ்ரீலங்கா மாதிரியான நாடுகள் 
எல்லாத்துலயும் அரசியல்வாதிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் மக்களை ஏமாற்றும் தன்மை கொண்டவர்களாக என்றுதான் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் தேர்தலுக்கு கொடுக்கிற வாக்குறுதி ஒன்றும் அவர்கள் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றாதவர்கள் மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்குன்றது நிச்சயமாக மற்றது வந்து மக்களும் தாங்களுக்கு தேவையான ஒரு ரீசர்ச் அதாவது ஒவ்வொரு வேட்பாளரை பற்றியும் அவர்கள் வடிவாக தெரிந்து கொண்டு வாக்களிப்பதாகவும் தெரியவில்லை இப்போ ஒரு பாப்புலாரிட்டி பேஸ்ல ஏற தெரியும் தங்களுக்கு பரிச்சயமாக இருக்கிறது என்று பார்த்து தானே வாக்களிக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் இல்லாட்டி பரிச்சயம் ஆகாதவர்கள் கூட என்னென்ன செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன என்ன செய்வார்கள் இதை பார்த்து அவர்கள் வாக்களிக்கிறது ஒரு முக்கியமாக இருக்கும் என்னென்ன இந்த மாகாண சபை தேர்தலானது மாகாணம் சபை இல்லை உங்களுடைய நகரசபை தேர்தலானது உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் அங்குதான் நடக்கின்றன அதாவது உங்களுடைய கார்பேஜ் ரிமூவல் ஸ்னோ ரிமூவல் தண்ணி இப்படியான பல பிரச்சனைகள் உங்களுடைய எல்ல சண்டைகள் பல விஷயங்கள் வந்து இந்த மட்டத்தில் தான் நடக்கின்றன நீங்க உங்களுடைய கவுன்சிலரோட நெடுக தொடர்பில் இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அவர்களை வந்து உங்களோட ஸ்கூல் ட்ரஸ்டி கவுன்சிலர் ரீஜனல் கவுன்சிலர் மேயரோட இல்லாட்டி இந்த ரெண்டு பொசிஷன்லயும் நீங்க நெடுக தொடர்பு இருப்பீங்க இல்லை இந்த ஸ்கூல் போர்ட் ட்ரஸ்டி வந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் சம்பந்தமானது நகரசபை வந்து உங்களுடைய அன்றாட வீட்டு தேவையானதாக இருக்கிறது அப்படி வந்து நீங்க லாரை தெரிவு செய்கிறீர்கள் என்றது வந்து நிச்சயமாக இம்பார்ட்டன் ஆகி இருக்கும் அதாவது இப்ப நான் ஒருத்தருக்கு வாக்களிக்க போகிறேன் டிசைட் பண்ணிட்டு மத்தாக்கள் ஆற வர தெரியாம இருக்கிறது கூடாது எல்லாரையும் தெரிந்து கொண்டு அப்புறம் நீங்கள் அது தமிழர்களாக நாங்கள் எமக்கான உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வது முக்கியமாகிறது அதுவும் பெண்களினுடைய தலைமைத்துவம் பெண்களினுடைய பிரதித்துவம் என்பது மிக குறைவாகவே இருக்கிறது அந்த வகையிலும் கூட உங்களுடைய வெற்றி என்பது மிகவும் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு தேவையான ஒன்றாகவே பார்க்கலாம் இல்லையா எவ்வளவு தூரம் முக்கியமானது என்று உங்களுடைய வார்த்தைகளே சொல்ல முடியுமா பெண் என்றதை தாண்டி என்ற அது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஏனென்றால் பெண்கள் இப்படியாப்பட்ட தலைமைத்துவத்துக்கு வாரது குறைவு நீங்கள் கூறியது போல இதை தாண்டி தமிழர் என்ற முறையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது என்ற இங்கு தமிழர் ஒருவர் இருந்தவர் முதல் பன்னெண்டு லோகன் கணபதி அவர்கள் இருந்தவர் அப்ப அந்த நேரங்களில் வந்து தமிழர்களுக்கு தேவையான பல விடயங்கள் அவர்கள் ஈஸியா செய்யக்கூடியதாக இருந்தது தங்களோட மொழியில வந்து அவர்கள் உரையாடி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருந்தது இப்ப பாச பிரச்சனை இல்லாட்டி கூட இப்ப உங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் ஆஹ் இப்ப தமிழர் என்ற முறையில உங்களுக்கு கலாச்சார விஷயங்களோ என்னவோ இடம் எடுக்கிறதோ இல்லாட்டி இந்த இப்படி விளையாட்டு மைதானங்கள் அப்படியான விஷயங்கள் கூட செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அதற்கு வேற்றினார்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய இன மக்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சலிய செய்வார்கள் இப்ப தமிழாக்களும் அப்படி செய்வார்கள் தங்களுக்கு என்று அதை தாண்டி அந்த அவர்களுடைய எங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் அதாவது எங்களுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் தமிழாக்கள் மாக்கத்துல இருக்கிறமோ அவர்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கட்டாயம் தேவை இப்ப இருக்கிற பாப்புலேஷனை விட கூடுதலான பிரதிநிதித்துவம் சைனீஸ் மக்களிடையே இருக்கிறது அது ஒரு அனாவசியமானதாகத்தான் கருத வேண்டும் என்ற அந்த விழுக்காடுகளுக்கு ஏற்றாற் போல் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் இருந்தால் தான் அந்த சமூகத்துடைய சேவை தேவைகள் வந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு அது பேசப்பட்டு அவர்களுக்கான விஷயங்கள் சிலது நடக்கும் அதற்காக நீங்கள் மற்றவர்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணாம இருக்கிறீங்களா என்று இல்லை இப்ப நான் பன்னெண்டு வருஷமா ஒரு தமிழராக இருந்தாலும் இந்த முழு மக்களுடைய பிற பிரச்சனைகளுக்கும் தான் நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்ப அவர்களுக்குரிய தேவைகளை அனைத்தும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமையெல்லாம் இருக்கின்றோம் அப்படித்தான் செய்தும் இருக்கின்றேன் அப்படித்தானையும் செய்வேன் என்றாலும் எங்களுடைய மக்களுக்கான ஒரு தேவைகளோ அவர்களுக்கான அடையாளங்களோ அவர்களுக்கு என்று தேவையான சில சேவைகளை வந்து நாங்கள் கூடுதலாக குரல் கொடுத்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு 
அதோடு உங்களுக்கான நன்கொடையை கூட விரும்பியவர்கள் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கு மதுலி ஒரு சிறப்பு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து வீதம் அளவு அவர்கள் மீளவும் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்படின்றும் சொல்லப்படுகிறது அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா கட்டாயமாக ஏனென்றால் எலெக்ஷனுக்கு தேவையான இரண்டு விடயங்களில் நன்கொடை ஒன்று அதாவது பணமும் ஆர்ப்பளமும் இல்லாட்டி நீங்கள் எலெக்ஷன் ரன் பண்ண முடியாது இந்த டொனேஷன் என்பது வந்து ஒரு வேட்பாளருக்கு யாரும் ஒன்டேரியோ மாகாணத்தில் வசிக்கும் யாரும் டொனேட் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா ஒரு ஒரு ஆள் தனியா கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் வந்து நீங்க ஒன்டேரியோ மாகாணத்தில் எங்க இருந்தாலும் அந்த தொகையை கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த ரீபேட் என்ற விஷயம் வந்து எழுபத்தைந்து நீங்க கொடுக்கும் காசு எழுபத்தைந்து வீதம் திருப்பி அனுப்பப்படும் அப் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி அதாவது நூற்றி ஐம்பது தான் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் தான் அந்த அதோடைய ஆகலம் கூடிய பெர்சன்டேஜ் நீங்க திருப்பி எடுக்கலாம் அது எப்படி என்று நீங்க பாத்தீங்களா நீங்க இருநூறு டாலர் டொனேட் பண்ணினீங்களா என்றால் நூற்றி ஐம்பது டாலர் திருப்பி உங்களுக்கு சிட்டி ஒரு செக்காக வார வருடம் மே மாதத்துக்கு முதல் அனுப்பி வைக்கும் திருப்பி அப்ப அந்த இருநூறு டாலர் தான் மேஜிக் நம்பர் ஏன்னா அந்த இருநூறு டாலருக்கு தான் அந்த ஆகலம் கூடிய அந்த ரீபேட்டை நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப நூறு ரூபா கொடுத்தீங்களாலும் கொடுத்தீங்களா எழுபத்தைந்து ரூபா திருப்பி வரும் இருநூறுனா நூற்றி ஐம்பது வரும் நூறு நானூறு என்ன கொடுத்தீங்களாலும் அதுக்கு மேல நூற்றி ஐம்பது தான் திருப்பி வரும் அப்ப இதை இவர்கள் எனக்கு டொனேட் பண்ண விரும்புவர்கள் என்னுடைய எனக்கு இ டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் அது எலக்ட்ரானாதன் அட் அட்ரஸுக்கு அவர்கள் செய்யலாம் எல்லாட்டி காசோலை மூலம் அதாவது செக் ஒரு பர்சனல் செக் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணப்படும் கம்பெனி செக்ஸ் எடுக்க இயலாது பர்சனல் செக்லையும் அவர்கள் ஒனிட்டானாதன் கேம்பெயின் வந்து எழுதி அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தேர்தல் நாளை முதலும் கூட இந்த அட்வான்ஸ்ட் போல வாட்டிங்லே சென்று வாக்களிக்க கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக சோ மாக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இரண்டு விதமாக வாக்களிக்கலாம் ஒன்று ஆன்லைனில் வாக்களிக்கலாம் மற்றது நேராக சென்று வாக்களிக்கலாம் முந்தி முந்திய காலங்களில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அருகில் இருக்கும் பாடசாலையில் தான் போய் வாக்களிப்பீர்கள் இந்த முறை இந்த பாடசாலையில் வாக்களிப்பது ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை உங்களுக்கு பாடசாலைகள் ஒரு இடத்துலயும் நீங்க வாக்களிக்க முடியாது ஆக கம்யூனிட்டி சென்டரில் மட்டும் தான் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம் ஏழாமட்டார தொகுதியில ஏழாமட்டாரத்துல வந்து அனி கம்யூனிட்டி சென்டர் இது வந்து மிடில் ஃபீல்ட் அண்ட் போர்டீன்த் அவென்யூ சந்தியில இருக்குது இந்த பெரிய அந்த அந்த இடத்துல லைப்ரரி ஸ்விமிங் எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த எல்லாரும் அங்க போயிருப்பினும் கட்டாயம் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்க வாக்களிக்கலாம் அப்ப இருபதாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூன்று நாளும் காலமா பத்து மணிலேருந்து பின்னேரம் எட்டு மணி வரையும் நீங்கள் முன்கூட்டிய வாக்குப்பதிவுகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இருபத்தி நாலாம் தேதி எலெக்ஷன் அண்டும் இங்க மட்டும்தான் நீங்க வோட் பண்ணலாம் ஆன்லைன் போட்டிங் வந்து அக்டோபர் மாதம் பதினாலாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வரையும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வாக்களிக்கலாம் அது ஒரு ஒரு பத்து நாள் தந்திருக்கிறாங்க இதற்கு நீங்க முன்கூட்டி பதிவு செய்ய வேணும் எலெக்ஷன்ஸ் மாக்கம் டாட் சி என்ற வெப்சைட்ல போய் உங்களோட வீட்டுல வாக்களிக்க கூடிய அனைவரையும் பதிவு செய்தீர்கள் ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக ஒரு பின் நம்பரை அவர்கள் அனுப்பி வைப்பார்கள் அந்த பின் நம்பரை உபயோகித்து நீங்க வீட்டில் இருந்தவாறே கம்ப்யூட்டர்களால வாக்களிக்கலாம் அக்டோபர் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி என்றது நீங்கள் பார்த்தீங்களா கிட்டத்தட்ட இன்னும் பதினாலு நாட்கள் இரண்டு கிழமைகள் தான் இருக்கின்றன இரண்டு கிழமைகளில் நீங்கள் வாக்களிக்க கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அந்த எலெக்ஷன் என்றது வாக்கத்துல பதினாலாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வரையும் என்று நீங்கள் குறிப்பிடலாம் நீங்கள் உடன பதிவு செய்து உடன பின் நம்பர் எடுத்தும் போட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆகவே அதனை நேர்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும் அது நேரத்திலே நிறைவாக நாங்கள் இதனையும் கேட்கலாம் ஜுவனித்த அடாதனுக்கு எதற்காக வாக்களிக்க வேண்டும் அதனுடைய ஏன் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன சுருக்கமாக சுருக்கமாக கூற வேண்டும் ஆனால் உங்களுக்கு யாரும் உங்களுக்காக வேலை செய்யவர்களை நீங்கள் வேலை செய்பவரை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டுமானால் நீங்கள் என்னை கட்ட நிச்சயமா தெரிவு செய்யலாம் என்றால் எனக்கு ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கின்றது நான் இந்த தொகுதியில் பன்னெண்டு வருடங்களாக உங்களுக்காக சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் ஒருவர் அத்துடன் என்னுடைய 
ஃபுல் டைம் ஜாபும் சோஷியல் சர்வீஸ் வேலை தான் அப்ப இது எனக்கு ஒரு வேலையாகவே நான் பார்ப்பதில்லை ஆக்களுக்கு எப்போதே செய்து கொடுப்பதோ உதவி செய்வதோ அப்ப உங்களுக்காக ஆரம் கடுமையாக வேலை செய்பவரை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்னை நிச்சயமாக தெரிவு செய்யலாம் அதை நான் கடந்த பன்னெண்டு வருடங்களாக வருடங்களாக உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் அது காரணமாக இருக்கும் அவர்கள் என்னை தெரிவு செய்ததற்கு அதை தாண்டியும் வந்து ஒரு ஒரு ஊக்கமாகவும் ஒரு கூட டைம் என்னுடைய இருபத்தி நாலு மணத்தையாலையும் இதுக்குள்ள போடக்கூடிய ஒரு மாதிரியான நிலைமையில நான் இருக்கின்றேன் அதோட நான் இந்த தொகுதிக்குள்ளே இருக்கிறேன் அப்ப நான் வந்து இப்ப வேற ஆக்கள் கேட்டு அதுக்கு ஒரு பயன்படுவதாக பயன்பெறுவதாக இருந்தால் அது எனக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குமே என்ற நானும் இந்த தொகுதிக்குள்ள இருக்கிறபடியும் ஒரு ஒரு வீதியை பெருப்பிப்பது வந்து அவர்களுக்கு மட்டும் உதவியாக இருக்காது எனக்கும் கூடவே அது உதவியாக இருக்கும் என்னுடைய வீட்டு வேலை மாதிரியே நான் அதை செய்யக்கூடியதாக ஆகவே நன்றி ஜனேதிரநாதன் இதுவரை கலந்து கொண்டு நமக்கு இந்த விவரங்களை வழங்கியமைக்க அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி எமது மக்கள் நிச்சயமாக நமது நேர்கள் சென்று வாக்களிப்பார்கள் என்று நம்புகிறோம் ஆகவே அனைவருக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாகவே இந்த வாக்களிப்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அறிவுறுத்திய வருகிறோம் ஆகவே உங்களுடைய வெற்றிக்கு நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மற்றொரு பொழுதிலே சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி தர்ஷினி நன்றி சியமா நேர்கள் நன்றி